గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ కుమార్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ఇంజనీర్స్ కాంపిటేటివ్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ మనం ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నాము మనం పార్ట్ టూ అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏదైతే మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ప్లీజ్ గో త్రూ పార్ట్ వన్ ఆల్సో ప్లేలిస్ట్ లెక్కలు వెళ్ళండి మీ జీవితాలనే మారి మారిపోతాయన్నమాట సో లెటర్స్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో అనేది ఇక్కడ మనము హెమీస్ గొంపా ఫెయిర్ అనేది దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది హెమీస్ మొనాస్ట్రీ ఏదైతే లద్దాఖ్లో ఉందో అక్కడ చామ్ డ్యాన్స్ అనేది కూడా ఆ టైంలో చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఫెస్టివల్ అనేది ఈ ఫెయిర్ అనేది అక్కడ జరుగుతుందన్నమాట గురు పద్మ సాంభవ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అక్కడ సూరజ్ కుండ్ క్రాఫ్ట్ ఫెయిర్ అనేది మాత్రము చంద్రప్రభ నది ఒడ్డున ఇది జరుగుతుందన్నమాట అది మనము ఒడిషాలో ఈ సూరజ్ కుండ్ క్రాఫ్ట్ ఫెయిర్ అనేది మనం చూడొచ్చు గంగాసాగర్ మేళా అనేది ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ మనం కోలాయట్ ఫెయిర్ గంగాసాగర్ మేళా ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడెక్కడ ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి కోలాయట్ ఫెయిర్ అయితే బెకనేర్లో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఓవరాల్ ఏంటంటే సోన్పూర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా పుష్కర్ ఫెయిర్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కొన్ని కొన్ని ఫెయిర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మనకి కైట్ ఫెస్టివల్ ఉత్తరాయణ ఫెస్టివల్ కూడా జరుగుతుంది అనమాట ఎక్కడ జరుగుతుంది గుజరాత్లో జరుగుతుంది సో ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క వీడియోస్ అనేది నేను ప్లేలిస్ట్లో చేయడం జరిగింది నేను టెలిగ్రామ్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాను మీరు వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ద మైక్రో న్యూట్రియన్స్ సపోర్టెడ్ బై సాయిల్ టు ప్లాంట్ ఏదిరా అంటే సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్కి ఇచ్చే మైక్రో న్యూట్రియంట్ జింక్ అని మనం గుర్తుంచుకోండి భగీరథి ఈజ్ అ హెడ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ గంగా యొక్క హెడ్ స్ట్రీమ్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అలహాబాద్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మరియు దేనా బ్యాంక్ అనేది దే ఆర్ నాట్ నేషనలైజ్డ్ దీంట్లో మాత్రము ఇక్కడ మనము బంధన్ బ్యాంక్ అనేది నేషనలైజ్ కాదు ఈ అలహాబాదు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మరియు దేనా బ్యాంక్ ఈ మూడు నేషనలైజ్డ్ బట్ ఆర్ నాట్ నేషనలైజ్ దట్ ఈస్ బంధన్ బ్యాంక్ అనమాట ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంటైన్స్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏంట్రా అంటే పార్ట్ ఎయిట్లో మనము చెప్పుకోవచ్చు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద అన్ ద యూనియన్ టెరిటరీస్గా భూటా అనేది సాంగ్ దేనికి సంబంధించింది అంటే కేరళకు సంబంధించిన సాంగ్ అని గుర్తుంచుకోండి అదేవిధంగా దావజాలి హ్యాడింగ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ద నియోలిక్ సైట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ అస్సాంలో మనం గుర్తుంచుకోవాలి దావజాలి ఈ హ్యాడింగ్ అనేది ఈ యొక్క సైట్ అస్సాంలో ఉంది ఈ ఎంఓయో అబ్రివేషన్ అడిగాడు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ అంటారు కాండ్లాపోట్ అనేది మనం గుజరాత్లో చూడవచ్చు లవాణి డ్యాన్స్ అనేది ఒక ఫోక్ డ్యాన్స్ మహారాష్ట్రలో మనము ఉందని గుర్తుంచుకోండి ద పీరియడ్ ఆస్ట్రిచెస్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ప్యాలియోలిథిక్ పీరియడ్లో మనము ఆస్ట్రిచెస్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు ఈ ఆస్ట్రిచ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎగరలేదనమాట అతి పెద్ద గుడ్డు కూడా మనము దీనిదే చూడవచ్చు అదేవిధంగా ఈమోజ్ కూడా ఉన్నాయి ఈమోజ్ మరి ఇంత పెద్దగా అయితే కాదు ఇది ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుంది డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద అజాత శత్రు అని ఎవరిని పిలిచేవాళ్ళు రాజేంద్ర ప్రసాద్ని పిలిచేవాడు ఎవరు గాంధీజీ మనకు తెలుసు అజాత శత్రువు యొక్క వాళ్ళ నాన్న పేరు ఏంటి బింబిసారుడు అశోకుడు వాళ్ళ నాన్న పేరు ఏంటి బిందుసారుడు ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ద గ్రేటెస్ట్ రూలర్ ఆఫ్ ప్రతిహార డైనాస్టీ ఎవర్రా అంటే మిహిర్ భోజా అని మనం తెలుసుకోవచ్చు చాలా గొప్ప రూలరు ప్రతిహార డైనాస్టీలో ద రైటర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పుస్తకాన్ని చేతన్ భగత్ ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది లెవెన్ రెవల్యూషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని చెప్పి నెక్స్ట్ మనము అమ్మోనిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ సైకిల్ అమ్మోనిఫికేషన్ మనం తెలుసుకోవచ్చు దీది ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ సైకిల్ మరియు ట్రాన్స్పిరేషన్ యొక్క పార్ట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ట్రాన్స్పిరేషను ట్రాన్స్పిరేషను ట్రాన్స్లొకేషను గుర్తుంచుకోవాలి ప్లాంట్లో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ట్రాన్స్లొకేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఫోలెమ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎగ్జైలమ్ అనమాట ఇక్కడ అమ్మోనిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ సైకిల్గా గుర్తుంచుకోండి ద ఆర్టికల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టెల్స్ అబౌట్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఏంట్రా అంటే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్రకారము మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సంబంధించి ద ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద బాల్ఘాట్ మైన్స్లో మధ్యప్రదేశ్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎలిమెంట్ అనేది మనం చూడొచ్చు అది ఏదిరా అంటే కాప
అదేవిధంగా రీసెంట్గా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆల్ఫాబెట్ యొక్క ఫౌండర్ సుందరం పిచా అని చెప్పుకోవచ్చు ఖుర్దా అప్రైజింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అంటే ఎయిటీన్ సెవెంటీన్లో ఈ ఖుర్దా అప్రైజింగ్ అనేది జరిగింది ద ఫాలోయింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ సి అంటే జియో ధామల్ ఎనర్జీగా గుర్తుంచుకోవాలి బట్ వేవ్ ఎనర్జీ ఓషన్ ధామల్ ఎనర్జీ టైడల్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ మనం చెప్పినట్లయితే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండేది ఏంటంటే ఈజ్ నాట్ ద ఫ్రమ్ సి జియో అంటే ధర్తి అనమాట అంటే మనం భూమి బట్ వేవ్ ఎనర్జీ థర్మల్ ఎనర్జీ టైడల్ ఎనర్జీ ఇవి మాత్రము మనము సముద్రంలో చూడవచ్చు షీష్ మహల్ అనేది పటియాలలో ఉండేది ఎవరు కట్టించారంటే ఇక్కడ మనము మహారాజా నరేందర్ సింగ్ అని అతను కట్టించడం జరిగింది షీష్ మహల్ అంటే షీష్ అంటే అద్దాలతో కట్టించిండే మహల్ హవా మహల్ అంటే హవాయ్ రాజా జై సింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ జయ హవా హవా మహల్ ఎక్కడ ఉంది కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి వెలాస్టీ వేవ్ లెంగ్త్ అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ వేవ్ మాత్రము కరెక్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ నాట్ ద నేచర్ నేచర్కి సంబంధించి మాత్రం అయితే కాదు ద మెయిడన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎర్త్ సమ్మిట్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది అంటే రియో డి జనిరి బ్రెజిల్లో ఈ మొట్టమొదటి యొక్క ఎర్త్ సమ్మిట్ అనేది జరిగింది ఇరాన్ ఈజ్ నాట్ అ మెంబర్ ఆఫ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇజ్రాయెల్ జీనియా నార్వే ఇవన్నీ మెంబర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేది ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ షుడ్ బీ మోర్ దా షుడ్ నాట్ బీ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏదైతే మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉందో వాటికి సంబంధించిన మనం చూసినట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు అనమాట తక్కువగానే ఉండాలి అదేవిధంగా తాన్జేన్ సమారోహ అనేది ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే గ్వాలియర్లో ఈ తాన్జేన్ సమారోహ అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది జేబిఎస్ హాల్డనే సజెస్టెడ్ దట్ ద లైఫ్ మస్ట్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఫర్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్గా గుర్తుంచుకోండి ఈ జేబిఎస్ హాల్డనే అని అతను సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది లైఫ్ మస్ట్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ అని చెప్పుకున్నాడు ద ప్రెసిడెంట్ జ్యూరింగ్ ద స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్లో జరిగింది ఈ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఆ టైంలో ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్ అప్పుడు అఫిషియేట్ చేసేవాడు అనమాట పెయింటింగ్స్ దమయంత్రి దమయంతి అనే పెయింటింగ్స్ చూసినట్లయితే ఎవరు పెయింట్ చేయడం జరిగింది అంటే దమయంతి పెయింటింగ్ రాజా రవివర్మ ఇతను కేరళకు సంబంధించిన వ్యక్తి అతని ఫేమస్ పెయింటింగ్ దమయంతి అని గుర్తుంచుకోండి ఇంటర్నెట్లో కొట్టండి తెలుస్తుంది వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ పెయింటర్గా గుర్తుంచుకోవాలి రాజా రవివర్మ మనం నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము ద మెయిడన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా ఎవర్రా అంటే మొట్టమొదటి చీఫ్ జస్టిస్ హీరాలాల్ జే కనియా అనమాట ఇతను చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియాగా గుర్తుంచుకోండి ట్రాపికల్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో సవర్ణ ఇవి మనము ఎక్కువగా ఆఫ్రికాలో మనం చూడవచ్చు ప్రొవిన్షియల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ ఎవరు హెడ్ చేయడం జరిగింది అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ ప్రొవిన్షియల్ కాన్స్టిట్యూషన్కి హెడ్గా నిర్వహించడం జరిగింది ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ సర్వ్డ్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ థర్టీన్ డేస్ ఎవర్రా అంటే పదమూడు రోజులు ఇతను యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా తీసుకోవడం జరిగింది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అఫిషియేట్ చేయడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఈ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ మనము బెంగళూరులో చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ది మహాత్మా గాంధీ వాజ్ నాట్ ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ భారత్ రత్న కానీ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూకి వచ్చింది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయికి రావడం జరిగింది సచిన్కు కూడా వచ్చింది కానీ మహాత్మా గాంధీకి ఈ భారత్ రత్న అనేది రాలేదు సాలినిటీ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ గ్రామ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్లో ఏదైతే ఈ సాలినిటీ అంటే సాల్ట్ కంటెంట్ ఉందో దాన్నే సాలినిటీ అంటారు అనమాట ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది టెంపుల్స్ ఆఫ్ గాడెస్ నిశుంభసుధిని వాజ్ బిల్ట్ బై చోలాస్ నిశుంభసుధిని అనే టెంపుల్స్ని చోలాస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది రెపో రేటు రివర్స్ రెపో రేటు మరియు బ్యాంక్ రేటు ఇది ఎవర్రా డిసైడ్ చేసేది అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందో బ్యాంకర్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్గా గుర్తుంచుకోండి పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ద కాంగ్రెస్ అండ్ ద ముస్లిం లీగ్ అనేది ఇది ఒక లక్నో ప్యాక్ట్లో సైన్ చేయడం జరిగింది ఒక నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో కాంగ్రెస్ అండ్ ముస్లిం లీగ్ సైన్ ద హిస్టారిక్ లక్నో ప్యాక్ట్
ప్రెసిడెంట్ కి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అదే విధంగా గవర్నర్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్ స్టేట్స్ అదే విధంగా క్యాగ్ కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ వీళ్ళందరినీ మనము చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళందరినీ మనము ఎవరు నామినేట్ చేసేదంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే మోజస్ లైజెన్స్ అండ్ స్మాల్ షర్బ్స్ ఇవన్నీ ఏంట్రా అంటే ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ ఎక్కడ మనం చూడొచ్చు అంటే టుండ్రాలు మనము చూడొచ్చు అనమాట ఇలాంటి వెజిటేషన్స్ స్వరాజ్ పార్టీ ఎప్పుడు ఫామ్ చేయడం జరిగిందంటే ఎవరు ఫామ్ చేయడం జరిగింది చిత్తరంజన్ దాస్ ఎవరైతే దేశబంధు ఉన్నాడో అతను మరియు మోతీలాల్ నెహ్రూ అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ యొక్క ఫాదర్ ఈ స్వరాజ్ పార్టీ ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అల్ఫా ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడంటే ఇది ఎయిటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అల్ఫా అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ట్రిక్ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతాయి టైగా ఫారెస్ట్ అనేది ఎక్కడ మనం చూడవచ్చు అంటే రష్యాలో మనం చూడవచ్చు సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఇష్యూస్ కరెన్సీ నోట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా త్రూ మనం చూడవచ్చు సెంట్రల్ ఏజెన్సీ అనేది ఇష్యూ చేస్తుంది కరెన్సీ నోట్స్ని ఎఫ్సిఐ అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ ఏం లేదు ఎఫ్సిఐ అంటే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మెయింటైన్స్ బఫర్ స్టాక్ ఆఫ్ ఎవరి యొక్క స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తుంది రా అంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ఇండియా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారనమాట శాంతి పర్వ అనేది అసోసియేటెడ్ టు ద సాన్స్క్రిట్ మహాభారత ఈ శాంతి పర్వ అనేది శాంతి మహాభారతకు సంబంధించిందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంది రా అంటే ఆంధ్రాక్స్ అనేది కాజ్డ్ బై వాట్ అంటే బ్యాక్టీరియా అనమాట హైపోథాలమస్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గాన్ ఏది రా అంటే మనం బ్రెయిన్లో ఈ హైపోథాలమస్ అని మనం చూడవచ్చు ఇది మనకి హైపోథాలమస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంట్రా అంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట ద హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంట్రా అంటే లోరి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ దర్పకా తేషి తీజు బోనాలు అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బోనాలు ఎక్కడ జరుపుకుంటారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ ఎక్కడ జరుపుకుంటారు ఇక్కడ అడిగింది హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఎవరి నుండి అడిగాడు లోరి అనమాట ఈ లోరి ఫెస్టివల్ ఎక్కడ జరుపుకుంటారు ఏ స్టేట్లో జరుపుకుంటారు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి లాహోర్ సెషన్ అనేది ద డిమాండ్ ఫర్ ద పూర్ణ స్వరాజ్ అనేది మనం వాజ్ అడాప్టెడ్ ఈ లాహోర్ సెషన్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంట్రా అంటే డిమాండ్ ఫర్ పూర్ణ స్వరాజ్ మెయిన్ రీజన్ అనమాట అబ్దుల్ కలాం మనం చూసినట్లయితే అతనికి నోబుల్ ప్రైజ్ రాలేదు బట్ మదర్ తేరేసాకి కైలాస్ సత్యర్తి అమర్తి సెన్కి నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ కైలాస్ సత్యర్తి బచ్పన్ బచావ్ ఆందోళనకు సంబంధించిన అతను అతనికి మరియు మలాలా యూసఫ్ జాయ్కి రావడం జరిగింది అమర్తి సెన్కి ఎకనామిక్స్లో రావడం జరిగింది మదర్ తెరీసా మనకు తెలుసు ఆమె పీస్ ప్రైజ్ అనేది రావడం జరిగింది మదర్ తెరీసా యొక్క అదర్ నేమ్ ఉంది ఇంకొక పేరు ఉంది ఆ పేరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నెక్స్ట్ త్రయంబకేశ్వర్ అనేది దీని యొక్క సోర్స్ రా అంటే గోదావరి యొక్క సోర్స్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు మై లైఫ్ మై మిషన్ అనేది పుస్తకాన్ని ఇది ఒక ఆటోబయోగ్రఫీ ఎవరు రాశారు రా అంటే బాబా రామ్దేవ్ ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది ద ఎలక్షన్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఇన్ ఇండియా ఆర్ కండక్టెడ్ బై ఎవరు కండక్ట్ చేయడం జరిగిందంటే ఎలక్షన్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట ద యాక్ట్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ టు ద బ్రిటిష్ క్రౌన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రకారము ఇక్కడ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది పవర్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి బ్రిటిష్ క్రౌన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనమాట ఈ యాక్ట్ ప్రకారము అదేవిధంగా చైతుగర్ అనేది ఫోర్ట్ మనము చూసినట్లయితే కోర్బాలో ఉంది ఛత్తీస్గఢ్ అనేది ఈజ్ హోమ్ టు ఎ ఫేమస్ అండ్ యూనిక్ టెంపుల్ విచ్ ఈస్ ద టెంపుల్ అంటే మహిషాసుర్ మర్దిని టెంపుల్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చైతుర్గర్ అనేది ఫోర్ట్ మాత్రం కోర్బాలో చూడొచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ అనేది దేని యొక్క ఫేమస్ టెంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యూనిక్ ఫెస్టివల్గా యూనిక్ టెంపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలి మహిషాసుర్ మర్దిని టెంపుల్ అక్కడ మనం చూడొచ్చు ద అవార్డ్ గివెన్ టు ద రికగ్నైజ్ ప్లేయర్స్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఎవరైతే లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్స్ ఏది రా స్పోర్ట్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుందంటే ధ్యాన్ చంద్ అవార్డ్ ఇతను హాకీ ప్లేయర్ లెజెండ్ ఆఫ్ హాకీ విజర్డ్ ఆఫ్ హాకీ అంటారు ఇతని వల్ల మనకి నోబుల్ మనకి ఒక ఒలింపిక్ మెడల్స్ కూడా రావడం జరిగింది ఇండియా బయోఫర్కేటెడ్ శ్రీలంక బై పాక్ స్ట్రైట్ ఈ పాక్ స్ట్రైటు సేతు సముద్రం ప్రాజెక్టు ఇవన్నీ మనము ఇండియా ఆర్ పాకిస్తాన్
కోక్దివా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ అంటే ఉత్తర ప్రదేశ్లో మనము ఈ కోక్దివా అనే ఒక ఆర్కియలాజికల్ సైట్ మనం చూడవచ్చు ద పెయిర్స్ ఆఫ్ బేజ్ సోర్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ ఏంటంటే అమ్మోనియా హైడ్రాక్సైడ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు దీన్నే మనం విండో క్లీనర్గా యూజ్ చేస్తారు అదేవిధంగా సోపు మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా లైమ్ వాటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి మనం తెలుసుకోవాలి సో ఇక్కడ అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది విండో క్లీనర్గా యూజ్ చేస్తారు దీన్నే మనము ఇక్కడ పెయిర్స్ ఆఫ్ బేజ్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఓవరాల్ సోప్లో ఏమి యూజ్ చేస్తారు మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియాలో ఏముంటుంది లైమ్ వాటర్లో ఏముంటుంది మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి బ్యారోమీటర్ అనేది మనము అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్కి మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు అదేవిధంగా మనము ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మెజర్ చేయడానికి ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తారు మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి చాలా ఇంపార్టెంట్ డోంట్ టేక్ షార్ట్ కట్ ద ఇండెక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు డిసైడ్ రెపో రేట్ అండ్ మెజర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏది రా అంటే డబ్ల్యూపిఐ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రెపో రేటు రిజర్వ్ రివర్స్ రెపో రేటు మెజర్ చేస్తుంది ఆ డబ్ల్యూపిఐ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో మె సో ఇన్ఫ్లేషన్ ఆ ఇండెక్స్ ఏంటి అంటే డబ్ల్యూపిఐ డబ్ల్యూఎఫ్ఈ అబ్రివేషన్ ఏంటి మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి సిల్క్ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఏది రా అంటే మాత్ ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి పా ప్యూపా లార్వా మోత్ అని చెప్పి ఈ సిల్క్ అనేది సిల్క్ వామ్స్ నుంచి మనము తెలుసు సిరీ కల్చర్ అంటారు ఈ సిల్క్ అనేది మనం మోత్ నుంచే ఈ అడాప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట లూనీ బేజిన్ అనేది ఈజ్ నాట్ ఎ మేజర్ బేజిన్ ఇన్ ఇండియా బట్ కృష్ణ ఇండస్ గంగా మాత్రం చెప్పుకోవచ్చు బ్రహ్మపుత్ర బేసిన్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్డ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ యాంటీ డిఫెక్షన్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట పుస్తకం అండ్ ఎంక్వైరీ ఇన్ టు ద నేచర్ అని చెప్పి ఆడమ్ స్మిత్ అనే అతను ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగిందనమాట మూవీ ప్రకారం చూసినట్లయితే ప్యాథర్ పంచాలి అనే మూవీని ఎవరు డైరెక్ట్ చేయడం జరిగిందంటే సత్యజిత్ రే అనే అతను ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది మినహాజ్ ఈ సిరాజ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇతను ఒక క్రోనిక్లర్ యూజ్ ద టామ్ హిందుస్తాన్ అనే పుస్తక అది టమ్ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఏం రిప్రజెంట్ టు రిప్రజెంట్ ద ఏరియా ఆఫ్ పంజాబ్ హర్యానా అండ్ ల్యాండ్స్ బిట్వీన్ ద గంగా అండ్ యమున హిందుస్తాన్ అంటే ఈ ల్యాండ్ బిట్వీన్ ద పంజాబ్ హర్యానా అండ్ ల్యాండ్స్ బిట్వీన్ ద గంగా అండ్ యమున ఇతను ఈ విధంగా హిందుస్తాన్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేయడం జరిగింది మినహాజ్ ఈ సిరాజ్ అనే అతను ద రోలాండ్ గ్యారోజ్ గ్రాండ్ స్లామ్ అనేది ఈ టెన్నిస్ సంబంధించిన ఒక కప్ అనమాట ఎక్కడ ఇది అంటే ఆడతారు అంటే ప్యారిస్లో ఇది ఆడతారు అనమాట యుఎస్ ఓపెన్ అమెరికాలో అదేవిధంగా విమ్బిల్డన్ లండన్లో ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోండి ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అనేది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యావ్ బీన్ బారోడ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే జమ్మూ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఎక్కడి నుంచి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు మీరు నాకు ఈ కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ద స్టేట్ వాజ్ లార్డ్ మహావీర బాన్ ఎక్కడ రా అంటే బీహార్లో పుట్టాడు అనమాట నాచులా అండ్ జిప్పి జీప్లా అనే పాజెస్ అనేది ఎక్కడ రా ఉండేదండి హిమాలయాలో మనం చూడవచ్చు ఈ కోరల్ ఐలాండ్ ఎక్కడ రా ఉండేది అంటే లక్షద్వీప్లో మనం చూడవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా బ్యారన్ ఐలాండ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో చూడచ్చు రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అక్కర్స్ త్రూ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ త్రూ మనము రిప్రొడక్షన్ అనేది మనం చూడచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనము సెటిల్మెంట్స్ ఆఫ్ పీజా అండ్ సండర్ చోలా డైనాసిటీ వాజ్ నోన్ యాజ్ ఉర్ అంటారు అనమాట ఏ సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నాయో పీజా సమ్ పీజెంట్స్ అండర్ ద చోలా డైనాసిటీ వాళ్ళని ఊర్ అని పిలిచేవాళ్ళు ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎస్ఐ యూనిట్ పేర్స్ ఈజ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ ఏంది రా అంటే ఫోర్స్ దట్ ఈస్ న్యూటన్గా గుర్తుంచుకోండి ద రెసిపీ అంటే భారత రత్న అవార్డు ఏంటి రా అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రకారము ప్రణబ్ ముఖర్జీ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇతనికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భారత రత్న అవార్డు అనేది రావడం జరిగింది హూ లెట్ ద సివిల్ డిసోబీడియంట్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా అంటే మహాత్మా గాంధీ ఈ సివిల్ డిసోబీడియంట్స్ మూమెంట్ని లీడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఐరన్ అనేది ఒక మెటల్ బట్ సల్ఫర్ అయోడిన్ మరియు కార్బన్ మాత్రము నాన్ మెటల్స్గా గుర్తుంచుకోవాలి ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ వేర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ప్రివేలింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ స్టాగ్ఫ్లేషన్ అంటారు అనమాట ఇదొక సి సిచ్యువేషన్ అనమాట ఇన్ఫ్లేషన్
ఇప్పుడు సోడియం బెన్జోనేట్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటి ఓవరాల్ ఏంటంటే మనము ఈ కెమికల్ పా కాంపౌండ్ అనేది వాడతారు ఈ ఊరగాయలు ఒక లాంగ్ లైఫ్కి ప్రిజర్వేటివ్గా సోడియం బెన్జోనేట్ హూ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బ్యాంకర్ టు ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంటే బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ అంటారు యాజ్ ఏ బ్యాంకర్ ఫర్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏ పార్ట్ ప్రకారం అంటే పార్ట్ త్రీ ప్రకారము మనం ఫండమెంటల్ రైట్స్ డిబిక్స్ చేస్తాయన్నమాట ఆన్ విచ్ డే డస్ ద సమ్మర్ సొలిస్ట్ సక్కర్ ఇన్ నార్దర్న్ హెమిస్పియర్ అంటే నార్దర్న్ హెమిస్పియర్లో ఉన్నాము మనం సౌత్లో ఉన్నామా ఇండియా నార్దర్న్లోనే ఉంది ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ సమ్మర్ సొలిస్టిస్ అంటే ఆ రోజు ఎక్కువగా ఎక్కువ ట్వంటీ ఫస్ట్ జూన్ మనకి యోగా డే జరుపుకుంటారు ఎక్కువ లాంగెస్ట్ డ్యూ డే కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సమ్మర్ సొలిస్టిస్ అంటే సూర్యగ్రహణం అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద కోబాలమైన్ అనేది ఏ విటమిన్ని పిలుస్తారంటే వైటమిన్ బి చువల్ కౌ మిల్క్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ద యాసిడ్ సోర్స్ పేర్స్ ఈజ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ ఇక్కడ సైట్రిక్ యాసిడ్ అనేది లెమన్ తోటి ఫామిక్ యాసిడ్ యాండ్ స్టింగ్లో అంటే చీమ కుట్టడంలో ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది పెరుగులో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఎక్కడ వాడతారు ఈ డ్రై క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ వాళ్ళు వాడతారు టాటారిక్ యాసిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది టామరిండ్ అంటే చింతపండు యాసిడిక్ యాసిడ్ అనేది వెనిగర్లో ఉంటుంది సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఆనియన్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ద డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ద నోడల్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఓవర్జీయింగ్ ద పబ్లిక్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంట్రా అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఒక నోడల్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట ఫర్ ఓవర్జీయింగ్ ద పబ్లిక్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకున్నట్లయితే సాల్ట్ ఈజ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ద సీ వాటర్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ మనము ఈ ఎవరేషన్ ఎవాపరేషన్ తోటే మనం ఏవైతే ఆ విధంగా కోలన్ ఈ విధంగా తీసుకొని ఆ విధంగా మనకు చేస్తారనమాట సబ్లిమేషను సెడిమెంటేషను హైడ్రోజినేషను గాల్వనైజేషన్ అని ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనకు తెలియాలి సబ్లిమేషన్ నాఫ్తలిన్ గోళీలు ఏవైతే ఉంటాయో క్యాంఫర్లు క్లీన్ చేయడానికి ఈ సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తారనమాట హైడ్రోజినేషను మనకు తెలుసు ఇక్కడ వెజిటబుల్ ఆయిల్ కన్వర్జన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ గాల్వనైజేషన్ కోటింగ్ ఆఫ్ జింక్ కోటింగు నెక్స్ట్ వల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటారనమాట సల్ఫర్ యూజ్ చేస్తారు మోత్ కి మస్జిద్ అనేది ఎక్కడ ఎవరు వాజ్ ద బిల్ట్ ఇన్ ద రెయిన్ ఆఫ్ సికందర్ లోడీ టైంలో మోత్ కి మస్జిద్ అనేది బిల్డ్ చేయడం జరిగింది హర్ గోవింద్ ఖురానా వాజ్ అవార్డెడ్ నోబుల్ ప్రైజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో అతనికి రావడం జరిగింది నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది సిటిజన్షిప్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంట్రా అంటే సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనకు చారుపల్లెం ద విలేజ్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్కడుందిరా అంటే నియర్ విచ్ టెంపుల్ అంటే రాజేశ్వర టెంపుల్ దగ్గర మనం చూడవచ్చు చారుపల్లెం అనేది ద బేర్ గ్రౌండ్ బిట్వీన్ ప్లాంట్స్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ద లేయర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ లైక్ స్ట్రా ఇట్ హెల్ప్స్ టు రిటైన్ సాలిడ్ మాయిశ్చర్ ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ మల్కింగ్ అంటారు అనమాట ఇదేంద్రా అంటే బిట్వీన్ ప్లాంట్స్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ద లేయర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్ లైక్ స్ట్రా ఇట్ హెల్ప్స్ టు రిటైన్ సాలిడ్ మాయిశ్చర్ ఖిలాఫాత్ కమిటీ ఎవరు ఫామ్ చేయడం జరిగిందంటే అలీ బ్రదర్స్ ఎక్కడరా అంటే బాంబేలో నైన్టీన్ నైన్టీన్లో ఇండియన్ స్టెచ్యూటరీ కమిషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రకారం ఎవరు హెడ్ చేయడం జరిగిందంటే సర్ జాన్ సైమన్ అనే అతను హెడ్ చేయడం జరిగిందనమాట బెనిఫిషరీస్ అండర్ ద ప్రధాన్ మంత్రి శ్రమ్ యోగి మంతన్ ఈ స్కీమ్ అనేది పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఒక బెనిఫిషరీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు హిందూ స్వరాజ్ వాజ్ రిటర్న్ బై మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ అనే అతను ఈ పుస్తకాన్ని రాయడం జరిగింది బారాముల్లా మైసూర్ అండ్ బెల్గాం అక్కడ మనకి ఎక్కువగా సిల్క్ అనేది చూడొచ్చు మిర్జాపూర్లో అయితే కాదు మిర్జాపూర్ దేనికి ఫేమస్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అక్కడ నుంచి తీసుకుంటారనమాట ఎక్కడుంది ఇది మనము అలహాబాద్లో ఉందన్నమాట సరే అక్కడ మనము ప్రతిదీ గుర్తుంచుకోవాలి ఎక్కడ ఏంటి లొకేషన్ అనేది ద ఆర్టికల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఏదిరా అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి సంబంధించి ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఫోర్ నెక్స్ట్ మనము ఏ ఇన్స్ట్రుమెంటు సబ్మరైన్లో యూజ్ చేస్తారు అబౌ ద సీ లెవెల్ ఏమన్నా షిప్పులు మూమెంట్ ఉన్నాయా అని చూసే కంటే పెరిస్కోప్ అంటార
दाने मनमंटारे उमानंद टेपल मन पीलू द एलमेंट्स आर् देर इन द पीरियाडिक टेबल सच दट फर् एव्री एलमेंट नेम दर्ज ए सिंगि आलोबेट सिंबलिकली रिप्रजेंट बोरा कॉबन हईड्रोजन विधा सिंगि रासीटारन लटर इन उ टोटल एलमेंट्स अड़ना टोटल मन की पदना चूड़न पीरियाडिक टेबल्लो सिंगि सिंगि ये उ द रिवर् द डज ड्रेन इन टू दी एरा अंत बानस अने समुद्र में कलवद गोदावरी नर्मदा मरी गंगा अनेतम ड्रेन अमन तेजु एकनामिक सर्वे आफ टू थौज सी अंड एन एमटारे पिंक एकनामिक सर्वे का गुर्त द ईवेंट लैड टू द टर्मे आफ् ना कोपरेशन एरा अंत किलाफद मूमेंट अने गांधीजी लीड चेयर जीवे टर्मेट का एवेंट वाल अंत चौरी चौरा इंसीडेंट तो दूल तिपे महात्मा गांधी वाल की ना कोपरेशन मूवेंट चौरी चौरा अने चौरी चौरा अने प्लेस पोली स्टेशन दादापू एंतम चंपार मेरे कामेंट सी अड़ा चा चाल मंद कंफ्लिक चलन पोली स्टेष मंटेस द नामल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी द जीडीपी दट इज़ क्या अट द करे मार्केट प्रईज मीद इध क्याक्युलेट चयन जो नैक्स्टे द पेक्युरीटी आफ् द कांपौं यथ्रिम बेरियम कापर आक्सइड वैबीएसिओ दाटो हई टेमपरेश सूपर कंडक्टर मन गुर्तुवाली वैबीसीओ ब्लाक साइल इज़ मोस्टली एक् चूड़े पेनसुलर प्लाट मन चूड़न लग् फैन फैन लग् फैन का फैन एफ फैन लग् गली अं मिड विकेट अने क्रिकेट संबंधी गेम्स अन्ट दी संबंधी वर्डस फैन एफ लग् फैन लग फैंड का द शो टेपल अने महाबलीपुर मन चूड़ी नैक्स्ट मन चूस न द जनरल थी आफ् एंप्लायट चूस न इंट्रस्ट अंड मनी नयटी थर्टी सिक्स वाज रिटर्न बै जा मेनाड के अन्ट यह जनरल थी आफ् एंप्लायट अने मन चूड़न एस यूनिट आफ् एनर्जी एंटे जोल का गुर्तुवाली द सदर्न मोस्ट पाइंट आफ् द पेनसुला टेबल प्लेट इज मार बै द हिल नीलगिरी अन्ट यह सदर्न मोस्ट पाइंट आफ् द पेनसुला प्लेट अने मार बै द हिल अंटे नीलगिरी हिल दाने मन ब्लू मौंटन का गुर्त मेटल एर्यर नोन ऐज वोल फ्रेम अने मेटल देश पीलचेवाले मुझे यह टंगस्टन बोल फ्रेम का पीलचेवाल टंगस्टन एक् पड़ता है मन एलक्ट्रिक बल्ब वंगला फेस्टल जुटारे मेघालय में यह फेस्टल जो जो वंगला फेस्टल छठ पूज अने बीहार जब्को अदे विधा अस्सा में जब फेस्टल अभी तेस अनकाम फेस्टल द इंटरनेशनल टेनी फेडरेशन अने द गवर्ंग बाॉडी आफ् द वर्ल टेनीस गुर्तुटी मेड इन नेशनल सेक्यूरी अडवैजर आफ् इंडिया चूस न ब्रजेश मिश्रा मोटमोद नेशनल सेक्यूरी अडवैजर आफ् इंडिया मन गुर्तुवाली एलक्षन टू पंचायत इन ए स्टेट आर् कंडक्टेड बै स्टेट एलक्ष कमीशन अने कंडक्ट जरूरत पंचायत एलक्ष अने नैक्स्ट मन चूस न द स्प्लीट इन कांग्रेस अकर्ड इन दूरत सैशन मन चूस नई नाट सीट इन कांग्रेस अने जी राजा रविवर्म वन आफ द ग्रेटस्ट पेटर का गुर्त केरला संबंधी अतु द अमेंडमेंट आफ द काट्यूशन इज़ काल ऐज द मिनी काट्यूशन का मनु अंड वाज ब्राट इन द ड्यूरिंग द नेशनल एमर्जे इन दर्यर नयी सी सिक्स अंत फारटी सैकंड अमेंडमेंट प्रकार मन गुर्तुवाली इधी फार मिनी काट्यूशन आफ् इंडिया मन गुर्तुवाली नैक्स्ट मन टिस्सा डाग पेर्स रिप्रजेंट ए पारासइटिक रिशनशिपन सो इक ओवर अड़गाड़न द टिस्सा डाग पेर्स अने रिप्रजेंटे पाराजैटिक रिशनशिप संबंधी यह क्वेश्चन अन्ट इंटरनेट सर्च इंका मोर इनफर्मेस दिन गुजरात इन टर्म्स आफ टोटल लैंड एरिया वाट इंडिया यांक इन द वर्ल इन दिस्ट आफ लजेस्ट कंट्री अंत मन के वैज स पुलेशन वैज स कपालेश्वर टेपल अने तमिलना मन चूड़ो अभी देवड़क संबंधी शिव द पर्सेज आफ डिपॉट विच ए बैंक मस्ट की ए क्या रिजर्व रेसियो वित् इट से सफ् इज़ नोन ऐज एंट्रा अंत सीआरआर इधी पर्सेज आफ डिपॉट विच ए बैंक मस्ट की ऐस क्या रिजर्व द हेड आफी आफ विजया बैंक एंटे बेंगलूर मन कोई विजया बैंक ओक हेड क्वारटर्स 
द मेबर्स आफ् हिंदूस्था सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसीयेषन एवर लीड जे चंद्रशेखर आजाद हिंदूस्था सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसीयेषन अने लीड जी दा तो भगत सिंग द रेफर टू द फेमस मोनास्ट्री आफ् इंडिया एंटे घूम जम्मू काश्मीर इक ओवराल फेमस मोनास्ट्रीस मन जम्मू अं काश्मीर घूमने मोनास्ट्रीस मन अब चूड़ी आटम्स आफ् डिफरेंट एलिमेंट्स वित् डिफरेंट आटमिक नंबर हाविंग द सेम मज़ नंबर दाँटार अंत ऐसो बार्स अटार सो दीं डिफरेंट एलिमेंट्स वित् डिफरेंट आटमिक नंबर मन चूड़न बतकम फेस्टल अनेक सब्रेट जरूरतंगा बतकम फेस्टल अने से सब्रेट जरूर नैक्स्ट मन की गोनेलाग्स इज़ नाट ए फंगी बट आगारिक्स पेनसीयम ऐसपेजिल इवन मनमन इवन इवन फंगी बट इक ओवराल इवन अगारिक्स पेनसीयम इवन वन टाइप आफ् ऐंटीबयाटिक्स मन की पेनसीयम नैक्स्ट मन को मोराइन आर् नाट कोस्टल लैंड फाम बट सी क्लिफ सी के अंड सी स्टाक्स आर् सो इक मोराइन अने कोस्टल लैंड फाम का मिगतावी ओके द कामन यूज वैटम बी कांप्लेक्स ईज कंस्ट्यूटेड आफ हाउ मेनी वैटम अंटे इकड़ा एनद सो काम यूज वैटम बी कांप्लेक्स इज़ कंस्ट्यूटेड आफ हाउ मेनी वैटम टोटल एट ए बी वन बी टू बी थ्री बी ट्वल वरुक मन चूड्स टोटल एन उरा इवीं बी कांप्लेक्स वैटम अंटे एन तेलो बी वन अंटे ताएम बी टू अंत रेबो फ्लेवे बी थ्री अंत नियासि बी ट्वल अंटे सैनको बालम मोतमी आंध्र टिप्स उ प्लीज़ गो थ्रू मई प्ले लिस्ट द कंस्टिट्यूंट असैम्ली अडाप्ट दस्ट्यूशन आफ् इंडिया एपू अडाप्ट जो जरिए अरवे आर नवंबर नयी फारट नईन इध अडाप्ट जी एक्सचे आफ् गैज अने अकर्स थ्रू द पार्ट आफ् विच प्लांट इश्यू अंत स्टोमाटा नीचे मन चूड़न द रईट आफ् चिलड्र आफ टू फ्री अंड कंपलसरी एडुकेशन आरटीई अटारन ऐक्ट प्रकार विच गिव एवरी चैल्ड सिक्स टू फोर्टीन द फंडमेंटल रईट फर् एडुकेशन वाज असेंट टू टू थौज नईन रेवे तुम प्रकार मन चूस आर ना पदनागे वाली खचिता रईट फर् एडुकेशन अने The Battle of Saragrahi and the Epudu fight shedam jagin na ante 1897 lo. The largest inhabited riverine island ekadun dra ante Brahmaputra na dilo manamu. The largest inhabited inhabited riverine island na di manam chodochu. Idi outside the India originate outun dhan mata. The following is known as energy currency of the cell. Adenosine triphosphate ni ATP antaru. दीन एनर्जी करे आफ द सैल मन गुर्तवाली द बैटल आफ् कर्नाल अने पद मुफ तुम नादिर् षा मरी मोहम्मद षा मध्य जन द आर्गाज हाज ए टू चाबर्ड हार्ट ये अंत फिशस् चूड़ी अदे मन क्रोकडल फोर उ ह्यूम फोर उ थ्री उड़ेदी ये दाटो थ्री उठा चपंडी आर्गाज हाज टू चाबर् फिश थ्री अच्छे ये The chairman of Monetary Policy Committee, ever right? The governor of Reserve Bank of India, chairman and matter. Parliament has the final authority for making laws in India. In this country, even the laws, the final chair, that is Parliament. Who is it? Parliament, that is Lok Sabha, Rajya Sabha, or you, President and matter. Dry ice, that is solid carbon dioxide. Where are they? 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 हेलीकाप्टर अड़ेमेंटे आक्सीजन कट आफ साल सर इक कर्बन डयाक्सइड मोतम वन अब फैर अने स्टापे द स्टेट अनेक्स्ट बै ब्रिटिशर्स अंत द डाक्टर आफ् लाब्स ये अंत सतारा उदयपूर् झासी प्लेस डाक्टर आफ् लाब्स प्रकार ब्रिटिश अनेक्सर अंत जब्त चुस्म द फेमस आर्ट आफ कर्नाटक दट कंबाइन डैंस म्यूजि डयला कास्ट्यूम मेकअप अं स्टेज टेक्निक क्रियेट ए यूनिक एक्सपीरियंस एंटे यक्षगान इध फेमस आर्ट आर्ट फ्रम द कर्नाटक गुर्तुवाली अदे विधा महाल नोबी प्ला प्रकार मन चूस न महाल नोबी प्ला आफ डेवलपमेंट वाज अडाप्टेड ड्यूरींग द फाइव इयर प्ला अंटे सैकंड फाइव इयर प्लाकोवन महाल नोबी प्ला आफ डेवलपमेंट इट वाज अडाप्टेड ड्यूरींग द फाइव इयर प्ला द हेड आफ द स्टेट अं इज़ द हय्यस्ट फार्मल अथारी इन इंडिया एवर अंटे प्रेसीडेंट डेड्रइट्स मरीज ऐक्जन अने वेट पार्टे न्यूरा पार्टस इन दिटी आफ् भोपा द मलटी आर्ट कांपल कांप्लेक्स काल भारत भवन लोकेटेड इट वाज इनाग्रेटेड बै द प्रईम मिनीस्टर् मिस् इंदिरांधी ये संवस नयी एटी टू 
सो इक मन चूसते भोपाल द मल्टी आर्ट कांप्लेक्स अने दाँ भारत भवन का मन कोवन सो एवर इनाग्रेट इंदिरा गांधी एपड़ू अंत पंद एन भाई रे नैक्स्टे सैकंड बैक्वर्ड क्लास प्रकार कमीशन अने दाने मनमेमंटार अंत इन मंडल कमीशन सैकंड बैक्वर्ड क्लास पीलार चूँ एला एला क्वेश्चन वस्तो इंत ना सोल्ली निंटार यह क्वेश्चन अभी जीवन में एपड़ी चली सर इलां क्वेश्चन वस्ते मेमेला रहा पोर्र पार्टनर दिन मूर् ना क्वेश्चन तगीना जीवता गुर्तुटार और वीडियो मूर् ना क्वेश्चन स्ट्राटी जी के तेना वीडियो चूडों में तपेम ले सो डोंट वेस्ट एवं वीडियो अप्लो बेटर गो थ्रू नैक्स्टे सन रिवर अने वन आफ द लजेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी आफ् गंगा अच्छे इधी मन मध्य प्रदेश में आर्जनेटी मन दस सोन रिवर् मीनाक्षि टेपल एक्ड़ा उदे तमिलना मन चूड़न मधुर मीनाक्षि रेचवारी सिस्टम अने इंडिया इंट्रड्यूस अलगजा रीडू मरी थाम मुनरो वीलिदू रोतवारी सिस्टम अने इंट्रड्यूस जी चाल मंच क्वेश्चन मिर्रर् यूज बै डेस्ट टू सी ए लज् इमेज आफ् टी आफ पेशेंट्स अंत कांके मिर्रर् दी तो प्लेन मिर्रर यूज इन सम केस बट कांके मेरे यूज द स्पोर्ट्स दट हाज़ नाट डि प्लेड अट ओलीं सीन नई हंड्रेड एंटे पंद कच्चा आपशन क्रिकेटे सारी मन की चुदा हिमालयाज रन थ्रू टेन स्टेट्स नीचे फाउतम दौलधर रेंज अने फाम पार्ट आफ् लजर हिमालयाज पार्ट मन गुर्त दौलधर रेंज नैक्स्ट मन चूस न द पर्सेज आफ एनर्जी इज़ ट्रांसमटेड फ्रम वन ट्रोपिक लैवल टू अनदर इन फूड चेन एंत अंत जीरो पाइंट वन अच्छे अंत पर्सेज तक पर्सेज द ट्रडिशनल स्पोर्ट्स स्टेट पेर ईज़ इन करेक्ट एदरा अंत शैलभम इधी मध्य प्रदेश यह पेर अने तपन मिगता एवं इच्छा तंगता अने मणिपूर चूड़ो इध ट्रडिशनल स्पोर्ट्स स्टेट पेर मुक्ना अने मणिपूर चूड़ा गटक अने पंजाब में चूड़ा शिलंबन अने स्टेट की संबंधी कमेंट सैक्न पटनी शिलंबन स्पोर्ट्स पेर अने अलगजा द ग्रेट एपू चलें थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री बीसी चलो जरिए इंडरक्ट टैक्स इज़ चार बै देंट्रल गवर्नमेंट एदरा अंत सेंट्रल गवर्नमेंट चारजे सर्वीस टैक्स अन्ट इंडरक्ट टैक्स द प्रेस आफ् द कांग्रेस सैशन कलकटा में एदेत जो पंद आरवर उ टाइम में यह कांग्रेस सैशन या प्रेसीडेंट अंत दादाबाई नारे ग्रांड ओल मैन आफ् इंडिया अटर ब्लाक साइल इज़ द बेस्ट साइल फर् काटन रिच इन ईरन लाइम अंड मैग्नीशियम टेक्स्चर इज क्ले बट नाट लो वाटर रीटैनिंग कैपासीटी ब्लाक साइल अने चाल इंपारटे साइल फर् द काटन द स्टेट इज़ द सिमिलपा बयोस्पीयर रिजर्व एक्रा अंत इध सिमिलपा बयोस्पीर रिजर्व ये स्टेट होते ओडिशा मन सिमिलपा बयोस्पीर अने चूड़ा द लोर मोस्ट प्लांट आफ् द प्लांट किंगडम एदरा अंत तालो फाइट अने चाला लोअर मोस्ट मन गुर्तुवाली नैक्स्ट मन गुर्तुवा टाग्ल पंजाब नेशनल बैंक ओक टाग्ल द नेम यू बैंक अपॉन इध टाग्ल स्टेट बैंक आफ् इंडिया ए अदे विधि पंजाब नेशनल बैंक इवन गुर्तुटी द नीति आयोग रिप्लेज द प्लांग कमीशन फस्ट आफ् जै टू थौज फिफ्टीन नीति आयोग अने मुझे प्लांग कमीशन का उड़े मल्ल नीति आयोग अंटे नेशनल इंस्ट्यूट फर् ट्रांसफार इंडिया अच्छे मोद प्लांग कमीशन का उड़े फस्ट जन टू थौज फिफ्टीन इधे नीति अन्न मुगल एंप्रर्स दी चर्म एवर रहा अंत प्रईम मिनीस्टर द मुगल एंप्रर्स वाज का ऐज दर्वेश आर् जिंदा फकीर एवर पीलचेवा औरंगजेब इतने ये गुरुनी उरी जे गुर अर्जुन देवनी अदे विधा मन गुर्तुवास विषय मनमेटे चाल इंपारटे इलावी अड़ता एक्ना अड़ता मिसक नैक्स्ट मन की टालोनाइट अने कांबिनेशन आफ कोबा अंड क्रोमियम का गुर्तुवाली अदे विधा द नेशनल रिसर्च फौंडे इंस्ट्यूट वाज प्रपोज टू फंड कोआर्डनेट अं प्रमोट रिसर्च इन द कंट्री का मन गुर्तुवाली नेशनल रिसर्च फौंडे इंस्ट्यूशन अने अदे विधा से सैटनो फोर अने कामी नोन ऐज काम जेलीज़ का मन गुर्त इवी काम नोन ऐज काम जेलीज राजघाट अने मेमोरिय आफ महात्मा गांधी ओक मेमोरिय गुर्त द अमेंडमेंट मेड इज मैंडेटरी फर् द प्रेसीडेंट टू गिव हिज असेंट अप्रूवल टू द काट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स एंरा अंत ट्वेंटी फोर्थ अमेंडमेंट अन्ट सो दट मेड मैंडेटरी फर् द प्रेसीडेंट टू गिव द अप्रूवल टू द काट्यूशन अमेंडमेंट बिल दट इज ट्वेंटी फोर्थ नैक्स्टे द लजेस्ट अमांग द फोर आंशेंट सिवलेशन एंटे इंडस् व्यी सिवलेशन अने लजेस्टन 
who was the first indian to win all england badminton championship prakaramu mottamodati indian evarra ante prakash padukone ki athanu all india all england british championship anedi gelusukodam jarigindi mottamodati sariga the largest lake in the world in terms of surface area caspian sea the article of indian constitution states that the law declared by the supreme court is to be binding on all courts within the territory of india that is article 141 prakaram చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్లాక్ బ్యూటీ అనే పుస్తకం యొక్క ఆతర ఎవరు అంటే అన్నా సివెల్ అనమాట ద డాన్స్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ బై ద అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ ఆఫ్ ద మాల్వా కమ్యూనిటీ ఏది రా అంటే ఫుల్ పార్టీ సో ఈ డాన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఓన్లీ బై ద అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్ ఆఫ్ ద మాల్వా కమ్యూనిటీ ఫుల్ పార్టీ ద ప్యాలెస్ ఆఫ్ విండ్ చూసినట్లయితే హవా మహల్ అని గుర్తుంచుకోవచ్చు వీటిని సవాయి రాజా జయసింగ్ అని అతను కట్టించడం జరిగింది ఇది ఎక్కడ ఉందిరా అంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు పెట్టండి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యూజిక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ ఏంద్ర అంటే తాడియా అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఒరిజినల్లీ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ రాయల్ కోర్ట్స్లో ఇది పర్ఫామ్ చేస్తారనమాట అది ఉత్తరాఖండ్లో ఇంపార్టెంట్ మ్యూజిక్ తాడియా నెక్స్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది సరౌండెడ్ బై ద వాటర్ ఆన్ త్రీ సైడ్స్ దాని పెనిన్సులా అంటారు ఇండియా ఒక పెనిన్సులా బ్లాక్ మౌంటైన్స్ అనేది సాత్పురాని బా బ్లాక్ అంటారు నీలగిరిని బ్లూ మౌంటైన్స్ అంటారు ఈ వైష్ణోదేవి టెంపుల్ అనేది ఎక్కడ ఉందిరా అంటే జమ్మూలో మనం చూడవచ్చు అనమాట చంపరను కేద రోలట్టు డండి మార్చు సత్యాగ్రహ ఇవన్నీ ఎవరు రీ లీడ్ చేశారా అంటే ఇవన్నీ చంపరన్ బీహార్లో ఉంది కేదార్ రోలట్ డాండి రోలట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్లో మహాత్మా గాంధీ లీడ్ చేయడం జరిగిందనమాట అదేవిధంగా డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది బిగిన్స్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నోట్లో స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట అదేవిధంగా ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్ బై ద టెరెస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్ ఎంత రా అంటే వన్ పర్సెంట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఎల్లో వెయిన్ మొజాయిక్ ఆఫ్ భిండి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఒక మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ అనేది ఈ విధంగా ఎల్లో వెయిన్ మొజాయిక్ ఆఫ్ భిండి అనేది ఓక్రా అంటారు ఇది ఒక ఇన్సెక్ట్ నుంచి వస్తుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి ద ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ రూలర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఎలక్టెడ్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఎవరు రా అంటే మనకు తెలుసు డెమోక్రసీ అని అంటారు పీపుల్ ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ అండ్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మనకు తెలుసు డజెంట్ పాస్ త్రూ ద మహారాష్ట్ర బట్ మిజోరము గుజరాత్ త్రిపురము టోటల్ సెవెన్ స్టేట్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది గుజరాత్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ద బుక్ టైమ్లెస్ లక్ష్మ అనే పుస్తకాన్ని దీని మీద సంబంధించింది అంటే ఆ అంద లైఫ్ ఆఫ్ ఆర్కే లక్ష్మణ్కి సంబంధించింది టైమ్లెస్ లక్ష్మ అని అంటారనమాట ద సెంట్రల్ ఏజెన్సీ రెగ్యులేటర్స్ అండ్ మానిటర్స్ హౌసింగ్ సెక్టార్స్ ఇన్ ఇండియా ఏది రా అంటే రేరా రేరా అబ్రువేషన్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఇది ఒక సెంట్రల్ ఏజెన్సీ అనమాట రెగ్యులేట్స్ అండ్ మానిటర్స్ హౌసింగ్ సెక్టార్ సంబంధించి ఫౌండర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఎవరు రా అంటే నిజాముల్ మలిక్ అషఫ్ జా ఓవరాల్ ఏంటంటే కులీ కుతుబ్ షా మనకి ఏం కట్టించాడు చార్మినార్ కట్టించాడు అప్పుడు ఒక పెద్ద ప్లే రావడం జరిగింది అక్కడ కట్టించడం జరిగింది ఇక్కడ ఫౌండర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అంటున్నాడు హైదరాబాద్ స్టేట్ని సో ఓవరాల్ నిజాముల్ మలిక్ అసఫ్ జా అని అతను కట్టించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైజోఫస్ ఆర్గానిజం అనేది రిప్రొడ్యూస్ బై స్పోర్ ఫార్మేషన్ దాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి ద ఫెస్టివల్ ఎస్పెషలీ హాస్టెడ్ ఇన్ ద కామాఖ్యదేవి టెంపుల్ మనము అస్సాంలో చూడవచ్చు అక్కడ ఇది గౌహతిలో ఉంది అక్కడ అంబుబాచి ఫెస్టివల్ అనేది చాలా ఫేమస్ అనమాట ఆ టెంపుల్లో ద ఫండ్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు విచ్ ద ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ ఛానలైజ్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఇట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఎ సొలనాడ్ ఏది రా అంటే మనము యూనిఫామ్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్కడ రా అంటే ఇండియాలో ఉండదన్నమాట ఇంటర్నేషనల్ కబడ్డీ ఫెడరేషన్ అనేది ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ మనం తెలుసుకోవచ్చు ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ జడ్జెస్ ఇన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ అనేది అపాయింట్ చేస్తాడు జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ అదేవిధంగా మనకి గవర్నర్స్ కూడా అతనే అపాయింట్ చేస్తాడు అనమాట కరెంట్ అకౌంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ డజెంట్ ఇంక్లూడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించి అయితే కాదు ఈ కరెంట్
ద రివర్ కావేరీ బేసిన్ ఫాల్స్ ఇన్ ద త్రీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా మనం తెలుసుకోవచ్చు లోమాస్ రిషి కేవ్ అనేది మనం చూసినట్లయితే కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ ద బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇది బీహార్లో మనం చూడొచ్చు అనమాట విజయ హజారే ట్రోఫీ అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగు విజయ హజారే ట్రోఫీ మనము ఈ వీడికి సంబంధించింది అంటే క్రికెట్కి సంబంధించింది కానీ ఇక్కడ మనము ఓవరాల్ ఏంటంటే ఇండియన్ సూపర్ లీగ్కి సంబంధించింది అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఓవరాల్ మనకి ఏంటి ఐపీఎల్ విజయ హజారే ట్రోఫీ సో దీంట్లో మనము బట్ నాట్ ఇండియన్ సూపర్ లీగ్ దానికి సంబంధించి అయితే కాదు నాట్యాంజలి డ్యాన్స్ అనేది ఫెస్టివల్ పేజ్ ట్రిబ్యూట్ టు లార్డ్ శివ నాట్యాంజలి డ్యాన్స్ అనేది లార్డ్ శివాకు సంబంధించింది ద బుక్ వన్ గోల్డెన్ మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్ అనేది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ద ఇంగ్లీష్ పేషెంట్ అనే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ పుస్తకానికి గోల్డెన్ మ్యాన్ బూకర్ ప్రైజ్ అనే అవార్డు రావడం జరిగింది నోబుల్ గ్యాసెస్ అనేది చూసినట్లయితే బిలాంగ్స్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎయిటీన్ హీలియము నియాన్ ఆర్గానిక్ క్రిప్టాన్ జినాన్ రైడాన్ అనేది జీరో వయలెన్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు జీరో వయలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు ఇనట్ గ్యాసెస్ అంటారు సో ఇవన్నీ దానికి మనం చెప్పుకోవచ్చు విలియం రామ్జే అనే అతను ఫార్ములేట్ చేశాడు అనమాట మిలిటరీ కమాండర్స్ డ్యూరింగ్ ద రూలర్ ఆఫ్ అక్బర్ వర్ నోన్ యాజ్ వాళ్ళని ఫౌజ్దార్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఈ మిలిటరీ కమాండర్స్ని ద రీజన్ బిహైండ్ ఫుడ్ చైన్స్ జనరల్లీ హ్యావింగ్ త్రీ టు ఫోర్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ దాన్ని డిక్రీజింగ్ ఎనర్జీ అట్ ఈచ్ లెవెల్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాజ్ సమ్ పవర్స్ అ సేమ్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ క్వీన్ ఆఫ్ బ్రిటెన్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ద న్యూస్ పేపర్ వాజ్ నాట్ లాంచ్డ్ బై లాలా లజపత్ రాయ్ ఏది రా అతను లాంచ్ చేయలేదు అంటే యంగ్ ఇండియా చేసింది ఎవరు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్ పార్టిసిపేటెడ్ బై ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ సో ఈ విధంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎలక్షన్ని ఎవరు వర్ పార్టిసిపేటెడ్ బై ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ మరియు ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ మరియు రాజ్యసభ వీళ్ళు ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట పల్మోనరీ ఆర్టరీ అంటే దీంట్లో మనము ఇట్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ జనరేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ టు హార్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీడిపి ప్లస్ నెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్గా గుర్తుంచుకోండి బ్లాక్ సాయిల్ అనేది ఈజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో మనం చూడలేము మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్రలో మాత్రం ఈ నల్ల భూమి అనేది చూడవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువగా కాటన్ పండుతాయన్నమాట అండర్ ద లార్డ్ హెస్టింగ్ గవర్నర్ జనరల్ డిడ్ మహారాష్ట్ర బ్రిటిషర్స్ అడాప్ట్ పాలసీ ఆఫ్ పర్మోంటెసీ సో ఓవరాల్ ఈ లార్డ్ హెస్టింగ్ అండర్లో బ్రిటిషర్స్ ఏం అడాప్ట్ చేశారంటే పాలసీ ఆఫ్ పారామౌంటసీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ ఇన్ ఎ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఏమంటారు అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద నీలగిరి హిల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ అట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో ఈ నీలగిరి బ్లూ మౌంటైన్స్ అంటారు జంక్షన్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మధ్యలో మనం చూడొచ్చు అనమాట సో ఈ విధమైన కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది ఐ హోప్ ఫస్ట్ పార్ట్ మీకు దాని తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండా ఇంకా ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు సెవెన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ టూ అంతేకాకుండా ఈ ఛానల్లో మీకు మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఎస్ఎస్సీకి సంబంధించి దొరుకుతాయి ప్రతి ఒక్క వీడియో ఆన్లైన్ చూడడానికి ట్రై చేయండి మీకు మేము మ్యాక్సిమము ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కానీ ప్రతిదీ మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడడానికి అవసరం లేదు మ్యాక్సిమమ్ జీకేకి సంబంధించి టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ఉన్న అన్నీ మీకు పంపేయడం జరుగుతుంది సో డోంట్ వరీ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ఆర్డర్ సో ఐ హోప్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్ థ్యాంక్ యూ గైస్ ఐ హోప్ మ్యాక్సిమమ్ ఐ ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ యూ గైస్ సో ఎనీథింగ్ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మీరు కాల్ చేయండి మీకు కరెక్ట్ గైడ్లైన్స్ ఇస్తాను సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దాట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ల్యాగింగ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది సార్ మీరు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందంటే మీరు నాకు సజెషన్ ఇవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే హ్యావ్ ఎ